जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या चांगुगाना ठाकूर महाविद्यालयात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीचे आव्हाने तथा संधी या विषयावर महाविद्यालयाच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त उच्च शिक्षण कोकण विभाग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियानाअंतर्गत आणि आय क्यू समन्वयाने एका दिवसीय कार्यशाळेचे बुधवारी आयोजन करण्यात आले होते ही कार्यशाळा संस्थेचे चेअरमॅन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी आय आय टी येथील भौतिकशास्त्र विभागाचे वरिष्ठ प्राध्यापक बी एन जगताप कोकण विभागाचे शिक्षण सहसंचालक डॉक्टर संजय जगताप राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉक्टर पी एन पाबरेकर मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर नरेश चंद्रा उच्च शिक्षणातील संशोधक आनंद अरुण मापुसकर संस्थेचे सचिव डॉक्टर एस टी गडदे उपस्थित होते यावेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एस के पाटील यांनी महाविद्यालयातील कीर्तीचा मागोवा घेत महाविद्यालयाद्वारे संचलित विविध अभ्यासक्रमांचा आढावा घेतला आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाविद्यालयाने सुरू केलेल्या सुविधांची माहिती दिली डॉक्टर नरेश चंद्र आणि डॉक्टर संजय जगताप यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीची आव्हाने तथा संधी याबद्दल थोडक्यात माहिती दिली तसेच लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातला अनुभव सांगितला आणि भविष्य काळातील संधी आणि आव्हाने याबाबत दक्ष राहण्याचे आवाहन केले प्राचार्याच्या संबोधनानंतर या कार्यशाळेच्या प्रथम सत्रात प्राध्यापक बी एन जगताप उच्च शिक्षण क्षेत्राची पुनर्रचना याबाबत माहिती दिली तसेच द्वितीय सत्रात आनंद अरुण मापुसकर यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीची आव्हाने आणि शैक्षणिक आर्थिक प्रशासकीय संधी याबाबतची माहिती दिली या कार्यशाळेसाठी कोकण विभागातील स्वायत्त आणि अदर्जा प्राप्त केलेल्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य व्यवस्थापन समितीचे सदस्य शिक्षक वर्ग उपस्थित होते साधारणतः मी काही त्याच्यावर काही जास्त बोलू शकत नाही पण अमेरिकर साहेबांनी येत आहे युद्धच त्यांनी मला सांगितलं राक्षण बोलता बोलता पंचवीस वर्ष निघून गेले सत्त्याण्णव सालापासून त्यांचा आमचा परिचय आहे आज ते सुद्धा आपल्याला पाच पाच कोटी प्रत्येक कॉलेजला देणार आहे असे तर विसर आहे तर त्या काळामध्ये पंचवीस वर्षापूर्वी बेचाळीस वर्षात ते होते मी त्यावेळेला एक प्रदर्शित होतो साधारणतः आणि त्या वेळात तरुणपणामध्ये आम्ही धावत होतो मी एक अठ्याहत्तर साल शहात्तर ते अठ्याहत्तर साली शिक्षक होतो शिक्षकेपेक्षातून बाहेर गेलेलो होतो आज हा एक वर्कशॉप आपण जो आयोजित केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटीज आणि चॅलेंजेस या नवीन शिक्षणामधलं या विषयावर बोलतोय त्यावेळेला आमच्यामध्ये असंच झालं की कॉलेज काढायचं कसं काढायचं सिनियर कॉलेज काढायचं पूर्वी तर आपण हायस्कूल काढायची माहिती नव्हती पण आम्ही कॉलेज काढलं आणि त्याच्यानंतर आपले नरेशचंद्र साहेब आहेत किंवा जे जे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू येऊन गेले तर सर्वांनी मला सांगत बसले रामशेठ तुमची युनिव्हर्सिटी व्हायला पाहिजे अनिल पाटील साहेबचे रेडचे चेअरमन आहेत ते मला पाच सहा वेळा आता आपण बोलून झाले रामशेठ तुमची युनिव्हर्सिटी करायला पाहिजे आपल्याला ग्रॅज्युएशन व्हायला पाहिजे तर म्हटलं मी साधा बी ए बी होतोस आणि ह्या क्षेत्राशी माझा जास्त संपर्क राहिला होत आहे मी कशी युनिव्हर्सिटी पाहू आणि तसं काही नाही नाही तुम्हाला आम्ही बरोबर आहोत आणि तुमची दिशा बरोबर एक दिशा महत्वाची आहे आपल्याला आता अपॉर्च्युनिटी जरी चॅलेंजेस बोलायचं झालं नवीन शिक्षणाच्या त्यादृष्टी टायमिंग महत्वाचं मला पत्र आलं दहा वाजता आपलं हे वर्कशॉप आहे गुपचूप सांगितलं साडेदा पण झालं तर चालेल साडेदा आपण सुरू करा आणि खरंच मी सगळ्यात लेट झालो साडेदहा वाजता सगळे पाहुणे बाहेर आले होते मी साडेदहा वाजता आलो बरोबर ना मला कसं तुम्ही लेट यायला सांगितलं म्हणजे लेट यायला सांगितलं नाही पण तुम्ही आलात तर चालेल पहिल्यांदा आपल्याला ही शिस्त जी मोडणं जे आहे ना ते तोडलं पाहिजे साडेदहा म्हणजे दहा साडेदहा म्हणजे दहा शिक्षण प्रणालीमध्ये तुमच्या हा आयटम नसेल विषय नसेल पण महत्वाचं त्याच्यामधलं भाग जे आहे ना तर ज्या त्या गोष्टी वेळच्या वेळी व्हायला पाहिजे जग पुढं चाललंय जग पुढं चाललंय इंडिया मागून चालणार नाही जगाच्या बरोबर धावायला पाहिजे मग पहिला पण टाईम सांभाळायला पाहिजे आणि तशा दृष्टीने आपल्याला प्रत्येकाने हे नवीन शिक्षण कधी करत असताना आपल्याला ज्या त्यावेळेला जे ते करायला पाहिजे आज ही नवीन शिक्षण म्हणून आपण घेतली नाही तर आपण मागं पडू आणि तशा दृष्टीने म्हणून आपल्याला पाहायला गेलं तर टाईम पहिल्यांदा आपल्याला सांभाळायला पाहिजे त्याप्रमाणे आपल्याला जावं लागेल 
दिल्ली विश्वविद्यालय माननीय पंतप्रधान आणि नवीन शिक्षण प्रणालीवर जोर दिलेला आहे फार जोर दिलेला आहे आपल्याला आता पहिला मी ज्या वेळेस कॉलेजला गेलो त्याला चार वर्षाचं कॉलेज होतं मधल्या काळात तीन वर्षाचं कॉलेज आहे आम्हाला पी डी होतं थ्री डिग्री मग एफ वाय एस वाय पी वाय म्हणजे बहात्तर साली मी अडसष्ट साली मी कॉलेजला गेलो त्यावेळेस ही पद्धत होती काही वर्षानंतर नवीन पद्धती आली आता पुन्हा पुन्हा त्याच पद्धतीकडे चाललो आहे तशीच्या तशी नाही त्यात फार मोठा आता चेंज झालेला आहे नवीन नवीन विषय आले स्पेशलिटी आलेली आहे आणि ती घेऊन आपण पुढे चाललेले आहोत तर ते विषय करत असताना उद्देश काय म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला गेलं आपल्याला तर एखाद ऑपॉर्च्युनिटी आणि चॅलेंजेस जागतिक चॅलेंजेस आपल्या पुढे आलेले आहेत ती चॅलेंजेस आपल्याला स्वीकारायचे आहेत येणाऱ्या संधी ज्या आहेत त्या संधी आपल्याला गाठायच्या आहेत आज आपण तिसरं चौथं आर्थिकदृष्ट्या बरोबर जगामध्ये पाहायला चाललोय हे काय आपोआप झालेले नाही लोकसंख्येत आपोआप झाली दुसऱ्या वर्ग पहिल्या नंबर जायचं भारताचा तासाचा लाईनला आहे तर हे त्यापेक्षा लोकसंख्येपेक्षा ही ताकद जी देशाची आहे अतिशय मोठी ताकद आपल्याकडे आहे आणि ती बुद्धिमत्ता आपल्याकडे जास्त आहे यंग माणसे जास्त आहे आणि त्या यंग माणसांना कुठली संधी देण्याचं काम ही आपली पालन करणार आहे आपण नव्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत आणि या दृष्टीनं ते प्रिपेअरनेस ऑफ स्टेक होल्डर प्रिपेअरनेस ऑफ गव्हर्नमेंट प्रिपेअरनेस ऑफ युनिव्हर्सिटी आणि दोन हजार तेवीस चोवीसच्या शैक्षणिक वर्षापासून याचे इम्प्लिमेंटेशन करण्याचा शासनाचा असणारा माणस त्या दृष्टीनं आपली तयारी आणि याकरता मार्गदर्शन असणं गरजेचं आहे मग ते व्यवस्थापनाला लागणारं मार्गदर्शन असेल शिक्षणा शिक्षकांना असणारं लागणारं मार्गदर्शन असेल किंवा प्राचार्यांच्यासाठी लागणारं मार्गदर्शन असेल आणि म्हणून आपण आज या कार्यशाळेचं आयोजन केलेलं आहे आणि यासाठी नवीन एज्युकेशन पॉलिसीच्या बाबतीत इन इनपुट किंवा इन्साईट म्हणा देणारे दोन तज्ज्ञ आपण आजच्या कार्यशाळेला त्यांनी होकार दिल्यामुळं आपण त्यांना आमंत्रित केलेले आहे आणि निश्चितच या दोघांच्या अनुभवाचा फायदा आजच्या कार्यशाळेच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांना होणार आहे आणि येणाऱ्या आडी अडचणी किंवा ओव्हरकम करताना ज्या येणाऱ्या अडचणी आहेत चॅलेंजेस आहेत त्या बाबतीत पण आपण प्रकाश टाकणार आहोत खरोखर डॉक्टर जगताप जॉईंट डायरेक्टर हा परिषदच आपल्याला अभिनंदन करायचे की त्यांनी आज सच एन इम्पॉर्टंट टॉपिक अँड सो क्लोज टू आवर हार्ट्स यावर एक वर्कशॉप त्यावर चर्चा करणे अँड हाऊ टू इम्प्लिमेंट व्हॉट आर द चॅलेंजेस व्हॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज या विषयावर एक दिवसीय चर्चा सुरू आणि त्यासाठी टू ऑफ अवर बेस्ट रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर वी एन जगता अँड ग्रेट रिसर्चर मिस्टर माकुस्कर दे विल बी ड्रॉईंग विद इन इंटिटी मला थोडासा असा वाटत म्हणजे मला चाललंय की टॉपिक इज सो ग्रेट अँड इट विल सेट another 30 40 50 years of our higher education system in the country and it will be internationally acclaimed and one of the best in the world higher education system and yavar ek do tasat ya char par tasat charcha hone ye khali shuruaat it is a beginning it needs thorough discussion and government of india i mean our honorable prime minister and the whole our education policy making system is very key that we must implement at the early years and what it we all must have seen uh ugc decision very recent that ya pure purcha varsha pasu apna dabsc b com program ke char varsha samapta so it is immediately we have to deliberate and see how best we can implement year 1 what reforms are to be done 
year 2, year 3 and year 4. So that we remain, Maharashtra state being the most progressive state, we remain number one year also while implementing four year degree program in the country from next year.